ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ரஜினி அவர்கள் பேசிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கனவில் கூட கண்டிருக்க மாட்டார் தான் முதலமைச்சர் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதிமுக இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஆளாட்டே நினைச்சு பார்க்க முடியாது அப்படி நினைச்சா எடுத்த இடத்துல உதிர்ந்த மயிர்கள்னு ஜெயலலிதா தூக்கி அடிச்சிருவாங்க அப்படி கட்சியில இருந்த ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இன்னைக்கு முதல்வர் ஆயிருக்காருங்கிறது தான் ரஜினிகாந்த் பேசுறாரு அப்ப நம்ம எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் முன்னாடி நம்ம வச்ச கேள்வி என்னன்னா அரசியல் களத்துல நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஆனா உங்க மகனை என்ன பொசிஷன் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ வந்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்ன பொசிஷனுக்கு வராருன்னா ரஜினி எடுத்தாலும் கட்சி ஆரம்பிப்பாரு ரஜினியை வந்து கமலும் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்குது அதாவது ரஜினி கமலும் இணைஞ்சு பயணிக்கவே வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க விஜயன் குறிப்பிட்ட தம்பிமார்களுக்கு வழிபடுங்கிற தம்பிமார்கள் யார் யார் அப்போ ரஜினிக்கு வந்து சீமானோட எதிர்ப்பு வந்து இன்னொரு வகையில வந்து கான்செப்ட்ல நான் சீமான குறை சொல்றேன் என்ன தவிர அவரோட ஸ்டாண்ட்ல நான் சீமான குறை சொல்லல அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஸ்டாண்ட்ல உறுதியா இருக்கிறார் அவரு அவர் வந்து ரஜினிகாந்த் சீஃப் மினிஸ்டர் வர்றதுல எந்த தடையும் இல்ல ரஜினிகாந்த் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்தால்தான் நாளைக்கு தன் மகனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் தன் மகனை வந்து விஜய்க்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சண்டை நடக்கும் போது கருணாஜ் என்ன சொன்னார்னா இது அவர்களுக்குள் உள்ளான சண்டை விஜய் அவர்களை ஆதரித்தார் அவர்களுக்குள்ளான சண்டைன்னு சொல்லும் போது திமுக கேடர்ஸ் மத்தியிலும் திமுக ஓட்டர்ஸ் மத்தியிலும் விஜய் அந்நியப்பட்டு போனாரு சர்க்கார் படத்துல ஜெயலலிதா விமர்சனம் பண்ணிட்டாங்க போது நிச்சயமா அது முருகதாஸ் தன்னோட உணர்வு அந்த படத்துல தெளிவா காட்டியிருந்தாரு விஜய மையமா வச்சு அந்த படத்தின் மீது அரசிய தாக்குதல் நடத்தி தாங்கள் தான் ஜெயலலிதா விசுவாசமானவர்கள் திமுக ஒரு லாக் இருக்கு அதிமுக ஒரு லாக் இருக்கு பிஜேபியில ஒரு லாக் இருக்கு இந்த மாதிரி பல இடத்துல லாக் இருக்குன்னா தொடர்ந்து அவர் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்டாண்டுக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் தம்பி விஜய்க்குன்னு சீமான வந்து அவரை முன்னெடுத்து பேசிக்கிட்டே இருக்காரு இப்ப சீமான வந்து விஜய வளைக்க பார்த்து இனிமே அவளை வளைக்க முடியாது நெசேஜ் சொல்றாரோ இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில ஒரு தலைமை ஒரு கட்சியை பிடிச்சிட்டுன்னா இன்னொருத்தரை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி வளர்த்து விடுறதுக்கு வாய்ப்புகளில் சினிமா நடிகர் வந்து ஒரு தலைவரா எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டார் விஜயகாந்த் தெரிஞ்ச பிறகு விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கட்சி ஆரம்பிச்சிருவார் விஜய்க்கு எவ்வளவு இடர்பாடுகளை ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்க திமுக அதிமுக போன்ற வளர்ந்த கட்சிகளுக்கு போகாம வளர போகின்ற வரப்போகின்ற ரஜினிக்கு ஒரு பேக்கா இருந்து செயல்பட வராது இதுதான் எஸ் ஏ சந்திரசேகரோட பார்வை மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறார் போது கூட அவர் பூனில் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்கள்லாம் தாழ்ந்த இருந்தா இதை வைத்திருக்கணும் ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையான கூடிய சூழல் நாளைக்கு வர வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இது நமது ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வை நிகழ்ச்சி வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அருள்மொழிவர்மன் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு சந்திக்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிச்சயமா ரொம்ப ஒரு நெடிய கேப் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கருப்பொருள் தான் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சி பகுதியில் பேச இருக்கிறோம் ஏன்னா நேற்றைக்கு வந்து கமல் அவர்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி அது அவருடைய திரையுலக பயணத்தைப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் பல பேர் கலந்துருக்கிறாங்க ஐயா ரஜினிகாந்த் கலந்துருக்கிறாங்க ஐயா எஸ் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் கலந்துருக்கிறாங்க பல ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கூட அங்கே போயிருக்காங்க மீடியா சார்ந்த எல்லாருமே போயிருக்காங்க அங்கே பேசும்போது ரஜினி அவர்களுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு பேசும் பொருளாக மாறி இருக்கு கூடவே எஸ் ஏ சந்திரசேகர் நான் பின்னாடி வரேன் ஆனால் ரஜினி அவர்கள் பேசிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தற்போதைய தமிழக முதலமைச்சர் கனவில் கூட கண்டிருக்க மாட்டார் தான் முதலமைச்சர் ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இம்பான்ட்ரபிள்ஸ் வில் ஹேப்பன் இன் பொலிட்டிக்ஸ் அரசியலில் யாரும் எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்குங்கிற அடிப்படையில் தான் ரஜினி பேசியிருக்கிறாரு நிச்சயமாக வந்து அதிமுகவுக்குள்ள வந்து ஜெயலலிதா பிரோனா முதலமைச்சர்னு யாருமே கனவு கண்டெல்லாம் செயல்பட முடியாது அப்படி கண்டு செயல்பட்டால் அவங்க வந்து துரோகிகள்னு கட்சியை விட்டு நீக்கப்படுவாங்க சசிகலா நடராஜன் தினகரன் தின திவாகரன் ராவணன் இப்படி எல்லாத்தையுமே ஜெயலலிதா கட்சியை விட்டு நீக்கினாங்க துரோகிகள்னு அவங்க மேலே முத்திரை குத்துனாங்க
சசிகலா தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஸ்ட்ராட்டஜியை பண்ணது எல்லா கட்சிகளையும் சேர்த்தது சசிகலா தான் ஒரு ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு எதிர்மணியாற்றி இருந்தார் என்றாலும் கூட அதிமுகவில் ஜெயலலிதாவை தவிர இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஆளாட்டையை நினைச்சு பார்க்க முடியாது அதுவும் தான் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அங்கே லெவல்லாம் யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாது அப்படி நினைச்சா எடுத்த எடுப்பிலே உதிர்ந்த மயிர்கள்னு ஜெயலலிதா தூக்கி அடிச்சிருவாங்க யாருனாலும் வந்து ஜெயலலிதா அதில் வந்து தயங்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியில் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கனவு காண முடியாது அப்படி கட்சியில் இருந்த ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இன்றைக்கி முதல்வர் ஆயிருக்காருங்கிறத தான் நீங்கள்தான் <laughs> 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 நீங்கள் ஆளுங்க உங்கள் பின்னாடி தம்பிமார்கள் வருவாங்க அவர்களுக்கும் வழிவிடுங்கன்னு பலவிதமான போடுவங்களாக அங்கே பேசியிருக்கார் அவருடைய பேச்சின் சாராம்சத்தில் பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு அரசியல் திறனாய் வளர நிச்சயமாக அவரோட பேச்சில் பல விஷயங்கள் அடைஞ்சிருக்குது குறிப்பாக நாம் பல தொலைக்காட்சிகளிலும் நம்ம ஆதன் ஆதன் மீடியாவிலையும் நாம் சொன்ன கருத்துக்களுக்கு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் பதில் அளித்திருக்கிறாருன்னு தான் எனக்கு தோணுது குறிப்பாக உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிச்சிருக்காரு எடுத்துக்கலாம் நிச்சயமாக 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 எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம எஸ் ஏ சந்திரசேகர் முன்னாடி நம்ம வச்ச கேள்வி என்னென்னா அரசியல் களத்தில் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க ஆசைப்படுறது தவறு இல்லை எல்லாேருக்கும் ஜனநாயக நாட்டில் உரிமை உண்டு நீங்கள் உங்கள் மகனை மையமாக வச்சு ஆசைப்படுறீங்க அது உங்கள் உரிமை ஆனால் உங்கள் மகனை என்ன பொசிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ ரஜினி வந்து இரநூற்றி பத்து நாலு தொகுதியிலே நிற்பேன் நான் வந்து ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு ஏழில் வந்த என்டிஆர் மாதிரிங்கிற மாதிரி தன்னை பொசிஷன் பண்ணியிருக்கிறார் மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டு அதே மாதிரி உங்கள் சன்னை நீங்கள் என்ன பொசிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க பிரின்ஸிபல் போல்ஸாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அல்லது சப்பார்டினேட் போல்ஸாக சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு பொசிஷன் பண்ணுறதுல பெரிய குழப்பம் இருக்குது அந்த குழப்பம் தான் உங்களுக்கு வந்து பல தொல்லைகளை கொடு தொல்லைகளை கொடுக்குது ஓகே அரசியலில் நீங்கள் பேசுகிறது உங்கள் சினிமாவுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லாபம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நஷ்டம் இப்போ வந்து அதில் லாபம் அடையக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் அரசியல் பேசுகிறதுனால தலைவா படத்தில் ஜெயலலிதா வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த தொட இடர்பாட்டால் அந்த படம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திச்சு ஒரு பிரேக் யூவன் ஆட்டம் அல்லது ஓரளவு லாபமாட்டம் வரக்கூடிய படம் வந்து ஒரு தோல்வி படங்கிற அளவுக்கு அது போச்சு அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இது அங்கே கொடநாட்டுக்கு ஓடக்கூடிய ஒரு உங்களை பற்றி உங்கள் இமேஜி வளையத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவும் ஏற்பட்டுச்சு அடுத்தபடியாக வந்து சர்க்கார் படத்திலையும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எதிராக பண்ணாங்க அப்போ உங்களுக்காக யாருமே இல்லை அப்போ ஒன்று நீங்கள் நிற்கணும் அல்லது நீங்கள் உங்களுக்காக யாராவது நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் தகவல் அமைச்சுக்கொள்ளணும் அது இல்லைன்னா சர்க்காருக்கு நடந்ததும் தலைவாக்கு நடந்ததான் உங்களுக்கு நடக்கும் நீங்கள் அதில் வந்து குழப்பத்தில் இருக்கிறீங்க உங்கள் மகனை நீங்கள் வந்து பொசிஷன் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு வந்து பெரிய சிக்கல் உங்களுக்கு இருக்குங்கிறதா நான் எல்லா ஊடகங்கள்லேயுமே பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க பதிவு பண்ணிட்டு வந்தேன் இப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு வழியாக தன் மகனை பொசிஷன் பண்ணியிருக்கிறார் விஜய் பொசிஷன் பண்ணலி விஜயோட அப்பா தானே பொசிஷன் பண்ணுறாரு விஜய் அப்பா பொசிஷன் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் இவர் தானே மகனுக்காக பேசுகிறார் மகன் வந்து பெரிய அளவு மறுக்காத வரையில் அப்பாவுக்கு வந்து மகன் ஓகே பண்ணிட்டு போகிறதா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அப்பா தான் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கார் மகனுக்காக மகன் வந்து ரொம்ப டேசிட்டன் அப்ரோச் தான் ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் அப்படி இருக்கும்போது வந்து செல்ல இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட அப்பா பேசும்போது வந்து அதை மகன் ஏற்றுக்கொண்டு போகிறதா தான் நாம் அதை எடுக்க முடியும் நான் கருதுகிறேன் இப்போவும் வந்து விஜயா எஸ் ஏ சந்திரசேகரா பேசினாலும் கூட நல்ல வெல் தாட் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ இப்போ வந்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்ன பொசிஷனுக்கு வராருனா ரஜினி அடுத்தால கட்சி ஆரம்பிப்பார் ரஜினியை வந்து கமலும் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்குது அதாவது ரஜினி கமலும் இணைஞ்சு பயன பயணிக்கவே வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லிட முடியாது சரி அது ஒரு வழி பாதை இல்லை ரெண்டு வரும் அவங்கவுங்க டேம் டேம்ஸுக்கு தக்கன எல்லாம் பொறிஞ்சு வரணும் பொறிஞ்சு வரலன்னா அதுல வெல்விஷ்ரா உள்ளவங்க அதை வந்து இணைக்கணும் அந்த மாதிரி பல இதுகளும் இருக்குது பட் அந்த விழாவில் கமலை வந்து ரஜினி அங்கீகரிச்சு வந்திருக்கிறார் கமலை மனசார போடுவாரெல்லாம் தெரிவிக்கக்கூடிய எஸ் ஏ சந்திரசேர் என்ன சொல்றாருன்னா ரஜினி வரணுங்கிறதா டைரக்டான ஒரு இது ஓகே அது அடுத்துக்கு பிறகு விஜய் போன்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு வரணும்னா விஜய் மற்ற அரசியல் ஆர்வம் உள்ள மற்ற நடிகர்களையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் விஜயன்னு குறிப்பிட்ட ஒரு தம்பிமார்களுக்கு வழிவிடுங்கிற தம்பிமார்கள்லாம் யார் யார் அப்போ நிச்சயமாக அவர் மனசில் விஜய் வச்சு தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் தம்பிமார்னா அரசியல் பேசக்கூடிய சூர்யாவை சொல்லிக்கலாம் அரசியல் பேசக்கூடிய கார்த்திகை சொல்லிக்கலாம் எல்லாரும்
அதாவது சீமான் தான் ரஜினியை தமிழர் இல்லை தமிழர் அல்லாதாருங்க ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் சீமான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நானே பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் பாசிட்டிவ் மக்கள் யார் அங்கீகரிக்காங்களோ அவங்க முதலாக வரலாங்கிற கருத்தை தான் நானே பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னும் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஸ்டாலின் போன்றவங்களாம் ஏன் பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் வந்து நான் கேட்டிருக்கிறேன் அது காரணம் என்னன்னா இவர் சீமான் சொல்றது ரஜினிக்கு ஒரு வகையிலையும் லாபம் தான் சீமான் என்ன சொல்றாரு இங்க வந்து நாயுடு சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாங்கிறாரு ரெட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாங்கிறாரு தெலுங்கு செட்டியார் சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாதுங்கிறாரு இங்க வந்து அவரு தேவாங்கர் செட்டியார் கன்னடம் அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாங்கிறாரு ஒக்காலியா கௌடா சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாங்கிறாரு அவர் வந்து இங்க குரும்ப கௌடா சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாதுங்கிறாரு இருபத்தி நாலு மணி தெலுங்கு செட்டியார் சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாதுன்னு சொல்றாரு இவங்க வந்து வட இந்தியர்கள் இங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் கூடான்னு சொல்கிறாரு தெலுங்கு பிராமணர்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் கூடாங்கிறாரு இப்படி பிரமொழி பேசக்கூடியவங்க யாராக இருந்தாலும் இங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லும்போது இங்கே பிரமொழி பேசக்கூடியவங்களே பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட ஒரு இது வந்து அப்படி பிரமொழி பேசக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்போது அவருக்கு கிடைக்கித ரஜினிக்கு வந்து சீமானோட அந்த ஒரு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு வந்து இன்னொரு வகையில் வந்து லாபம் கொடுக்குத ரஜினி சீமான் வந்து தமிழன் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் வரணுங்கிற கருத்தியல் உள்ளவங்கள தன் பக்கம் எழுக்கிறதுக்கு எடுக்கிற பாராட்டக்கூடியது <laughs> திமுக சீமானுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதான வார்த்தையால சொல்லியிருந்தேன் சீமான் வாந்தி எடுத்ததை எஸ் ஏ சுந்தர சேர் பேசுறாருங்கிற மாதிரி கூட நான் கொஞ்சம் கமாண்டு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவர் என்னோட பார்வையில வரும்போது பொதுவான பார்வை என்னோட பார்வையில தேசிய எண்ணம் கொண்ட ஒருத்தனோட ஒரு பார்வை நீங்க வந்து இதை நான் சொல்லும் போது வந்து அறுபத்தொம்பதுல வந்து கங்கை கொண்டான் கடாரம் வந்தான்னு சொல்லுவீங்களே இப்போ கேட்டு சொல்லுங்க நான் ஒரு ரெட்டியார போட்டிருக்கிறேன் அவங்க ஒரு வேட்பாளர் போட்டிருக்காங்க என்ன சொன்னான்னு சொல்லும் போது வந்து பெரியாற்ற காமராஜ் கேட்டாப்புல அப்போ வந்து இவர் கருணாநிதி வந்து விவி கிரியை தான் ஆதரித்தார் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு கருணாநிதி சொன்னார் நானும் வரவிட்டாலும் பச்சை தமிழன் காமராஜர் வரணும்னு சொன்னார் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து காமராஜர்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ காமராஜ் சொல்கிறார் இப்படி சொல்கிறார் என்னங்க இவரா சொல்கிறது யார் சீஃப் மினிஸ்டர் வரணும் மக்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்களோ அவங்க சீஃப் மினிஸ்டராக வரலாம்னு மக்கள் யாருக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சோ அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் வரலாங்கிற கருத்தை காமராஜ் காமராஜ் கருத்தை தான் நானும் ஒரு நேஷனலிஸ்ட் ராஜாஜியும் அதான் சொல்லுவாரு காமராஜும் அதான் சொல்லுவாரு சீனிவாசா இயங்காரும் அதான் சொல்லுவாரு அவருக்கு மகன் கமல்ஹாசன் அதை சொல்லணுங்கிற கருத்தை கூட நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்னோட அந்த கருத்தை ஒட்டி சந்திரசேகர் சொல்லும் போது சந்திரசேகரோட கருத்து வந்து எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறதுங்கிறத நான் மறுக்கல நான் அன்னைக்கு சந்திரசேகர விமர்சனம் பண்ண நான் வந்து இன்னைக்கு சந்திரசேகரோட கருத்து வந்து நியாயமான கருத்து தான் அவர் வந்து குறிப்பாக வந்து ரஜினிக்கு ஆதரவான அந்த கருத்தை அன்னைக்கு வந்து முன்வைக்கிறாரு இந்த கருத்தை சொல்கிறது மூலமாக அவர் வந்து ரஜினிகாந்த் சீஃப் மினிஸ்டராக வர்றதில் எந்த தடையும் இல்லை ரஜினிகாந்த் சீஃப் மினிஸ்டராக வந்தால் தான் நாளைக்கு தன் மகனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு தன் மகனை வந்து ரஜினிக்கு ஆதரவான ஒரு இடத்துல பொசிஷன் பண்ணுறாரு இது வந்து ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கவும் இல்லை விஜய் அந்த கட்சியில் சேரவும் இல்லை அதிலலாம் சோ மெனி இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்றாலும் கூட ரஜினி கட்சி ஆரம்பிப்பாருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்போது ரஜினி முதல்வராக வர வேண்டும் என்று பாசிட்டிவாக எஸ் ஏ சந்திரசேகன் பொசிஷன் பண்ணுறது நாளைக்கு வந்து தன் மகனுக்கு வந்து ஒரு நடிகர் மீண்டும் வெற்றி பெற்றால் தான் இன்னொரு நடிகருக்கும் வந்து அந்த பார்வை கிடைக்கும் அந்த லுக்கு கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையிலும் அதற்கு பிறகு நாம் வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு பாதை வந்து சரியாக மகனுக்கு கிடைக்குங்கிற அடிப்படையில் தான் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் பேசுகிறாரு இதுவரை அவர் தன்னை பொசிஷன் பண்ண முடியாமல் இருந்தார் திமுகவில் இருந்தாங்க திமுகவில் ஹவுஸ்ஃபுல் ஸ்டாலினோட கட்சியாக ஆன பிறகு அவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை தான் அங்கே முன்னிறுத்துவாரே தவிர விஜய்க்கு பெரிய சக்தி இன்னும் விஜயை தூக்கி நிறுத்த மாட்டாங்க விஜய்க்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சண்டை நடக்கும் போது கருணாநிதி என்ன சொன்னார்னா இது அவர்களுக்குள்ளான சண்டை விஜய் அவர்களை ஆதரித்தார் அவர்களுக்குள்ளான சண்டைன்னு சொல்லும் போது திமுக கேடர்ஸ் மத்தியிலும் திமுக ஓட்டர்ஸ் மத்தியிலும் விஜய் அந்நியப்பட்டு போனாரு அண்ணாவை சொல்லி திமுக சொன்ன எஸ் சந்திரசேகர் இப்போ நம்ம கூட இல்லை நம்ம வேற அவங்க வேற 
அப்படி தான் சொன்னாப்புல அதே மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வந்து விஜய்க்கு வரும்போதும் திமுகவில் இருந்து விஜயை தள்ளி வைத்து வேறுபடுத்தி தான் ஸ்டாலின் வந்து கருத்தை சொன்னதை நம்ம தெளிவாக தெளிவாக புரிஞ்சோம் அப்போ திமுகவில் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாலின் தரப்பு தனக்கு தங்களுக்கு பிறகு உதயநிதி வரணும்னா அது கனிமொழி வந்து அவங்க ஒரு மூணு சோசியல் பேக்கிங் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டு மெதுவாக வந்து அமைதியாக வந்து அதை என்டியூரன்ஸோட வார்த்தைகளை சொல்லாமல் பார்த்துட்டு இருக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது வந்து நிச்சயமாக விஜய் போன்றவங்களுக்கு வந்து அங்கே என்ட்ரன்ஸே கிடைக்கிறதே வந்து கஷ்டம் வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தபடியாக வந்து அதிமுகவில் வந்து அணில் உதவுன மாதிரி உதவுனார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அதிமுக கிடைக்கும் போதும் ஜெயலலிதா வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக சட்டத்துக்கு புறம்பாக விஜய்க்கு பல நெருக்கடியெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்போவே நம்ம கண்டிச்சோம் ஜெயலலிதாவை ஆனால் விஜய் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஜெயலலிதா நெருக்கடி கொடுக்கும்போது கண்டிக்கிறதுக்கு பலம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஜெயலலிதாவை அனுசரிச்சே அந்த பேச்சுகளையும் அமைதியாக தான் இருந்தார் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டு போனார் அப்போ வந்து அதிமுகவில் என்ட்ரன்ஸும் அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஆகுது அடுத்தால வந்து மெர்சல் படத்தோட எடப்பாடி சப்போர்ட் பண்ணார் ஆனா அதான் பிஜேபி தமிழிசையும் சீராஜாவும் பெரிய ஃபோல்ஸ் இல்லைன்னு கருதி அவங்களால ஒரு படத்தை தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னு விஜய்க்கே சப்போர்ட் பண்ணார் அதுல வந்து விஜய்க்கு ஒரு கிரெடிட்டே நம்மளே கொடுத்தோம் தமிழிசை எச் எச் ராஜாவோட விஜய பெருசா எடப்பாடி எடுக்கிறாருங்கிறத நம்ம கொடுத்தோம் நம்ம வந்து தரவுகளோட தான் அதையும் பேசுவோம் எதையும் பேசுவோம் ஆனா சர்க்கார் படத்துல ஜெயலலிதா விமர்சனம் பண்ணிட்டாங்க போது நிச்சயமா அது முருகதாஸ் தன்னோட உணர்வை அந்த படத்துல தெளிவா காட்டியிருந்தாரு நான் இன்னும் பிகில் படத்தை பார்க்கல ஆனால் மூணு தடவை பார்த்தேன் ஏன்னா அதுல ஒரு உணர்வையும் வரலாற்றையும் கரெக்டா சொல்லியிருந்தார் அந்த படத்துல அப்போ வந்து திராவிட இயக்கத்தை சொன்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்து பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் போது அந்த படத்துக்கு வந்து ஜெயலலிதாவை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு வரும்போது வந்து விஜய மையமா வச்சு அந்த படத்தின் மீது அரசே தாக்குதல் நடத்தி தாங்கள் தான் ஜெயலலிதாவுக்கு விசுவாசமா விசுவாசமானவர்கள் தினகரன் தரப்பு இல்லைன்னு காட்டுறதுக்காக விஜய் படத்தை ஒரு டார்ஜெக்டாக வச்சு அடித்தாங்க விஜய் ரசிகர்கள் மீது விளக்கெல்லாம் போட்டாங்க அப்போ விஜய்க்கு வந்து அதை எஃபெக்டிவாக எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தது ஆக என்ன பொசிஷனில் இருந்து என்ன யாரை எதிர்கொள்ளாங்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை அன்னைக்கு விஜய்க்கு இருந்தது இன்னைக்கு வந்து விஜய்க்கு வந்து எஸ் வி சந்திரசேகர் வந்து ரஜினிகாந்த ப்ரொமோட் பண்ணி ரஜினிக்கு ஆதரவாக நிலைமை எடுக்கும் போது நாளைக்கு ஒரு விஜய்க்கு ஒரு தொல்லை கொடுத்தால் கூட ஐயோ தொல்லை கொடுத்தால் முழுமையாக ரஜினி பக்கம் போய் விஜய் நின்றுவாரு அது நம்ம போட்டியாளர் பக்கம் விஜய் நின்றுவாரு அதனால விஜய கண்டு காணாமல் போயிருவோம் விஜய்க்கு என்ன ஜஸ்ட் லைக் தேட்டர்லாம் தொல்லை கொடுக்க முடியாதுங்கிற எண்ணம் வந்து ரஜினியின் போட்டியாளராக அரசியல் களத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம்னாலும் சரி எதிர்கட்சினாலும் சரி விஜய் விஷயத்தில் வரும் இதுதான் பொசிஷனுங்கிறதுல வந்து முக்கியமான ஒண்ணு இது ஒண்ணு நீங்க உங்களுக்கு பலம் இருந்தா பிரின்சிபலாட்டே ரஜினி பொசிஷன் பண்ணிருக்காருல அந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணிருக்கணும் அல்லது வந்து எங்க உங்களுக்கு வந்து சபார்டினேட்டா பொசிஷன் கிடைக்குதோ அங்க பண்ணிருக்கணும் ரெண்டு இடத்துலயும் உங்களுக்கு சபார்டினேட்டா பொசிஷன் பண்ண முடியல ஜெயலலிதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல விஜய்க்க இதை வந்து பயன்படுத்திட்டாங்க எல்லா இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் விஜய்க்கு படம் இருந்து டாக்டர் சேதுராம் படம் சரத்குமார் படம் கிருஷ்ணசாமி படம் ஜவஹர் உல்லா படத்தோட நடிகர் விஜய்க்க படமும் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது ஒவ்வொரு கேம் செட்லையும் வந்து ஒரு இருநூறு முந்நூறு ரசிகர்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணதை நம்மளாலே பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்குள்ளே ஒரு ரசிகர்கள் ஒர்க் பண்ண பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதும் ஜெயலலிதா ஒரு கருவப்பலம் மாதிரி பயன்படுத்திட்டாங்க எஸ் எஸ் சந்திரசேகர் வந்து அணில் மாதிரி உதவினா இருக்கிறத ஜெயலலிதா வந்து அங்கீகரிக்கலாம் நம்ம கடுமையாக பார்த்தோம் இப்போ எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கு சார் இப்போ நீங்க பல இடத்துல சொல்றீங்க திமுக ஒரு லாக் இருக்கு அதிமுக ஒரு லாக் இருக்கு பிஜேபி ஒரு லாக் இருக்கு இந்த மாதிரி பல இடத்துல லாக் இருக்குன்னா தொடர்ந்து அவர் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்டாண்டுக்குலாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் தம்பி விஜய்க்குன்னு சீமான வந்து அவரை முன்னெடுத்து பேசிக்கிட்டே இருக்காரு இப்ப சீமான வந்து விஜய வளைக்க பார்த்து இனிமே அவங்களால வளைக்க முடியாதுன்னு எஸ்ஐசி சொல்றாரோ அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்லை நிச்சயமாக வந்து சீமான பொறுத்தவரை அதில் நஷ்டம் இல்லை விஜய் இப்போல்லாம் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறதில்ல அவர் தமிழ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறாரு அதில் விஜயை சப்போர்ட் பண்ணாலும் சீமானுக்கு நஷ்டம் இல்லை சூர்யாவை சப்போர்ட் பண்ணாலும் நஷ்டம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு சிவகார்த்தியான சப்போர்ட் பண்ணாலும் நஷ்டம் இல்லை தமிழ் கதாநாயகர்கள் யாரை சப்போர்ட் பண்ணாலும் சீமானுக்கு நஷ்டம் இல்லை அவர் அவர் லைனில் அரசியல்வாதியாக தனக்கு அதில் என்ன லாபம் கிடைக்குங்கிற லெவலில் அவர் போயிட்டுருக்கிறாருங்கிறத அதை அதை பார்க்க முடியும் விஜயை பொறுத்தவரை இன்னொரு வரலாறு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா எம்ஜிஆர் வந்து வளருங்கட்சியில இருந்து வந்தார் வளருகிற கட்சி ஆனா திமுக வந்து ஐம்பத்தி ஏழுல களத்துல உள்ள வரும்போது திமுக ஸ்ட்ரெங்க் என்ன அது பதினஞ
காமராஜின் தலைவர் அண்ணாயின் வழிகாட்டின்னு அண்ணாவை சேலஞ்ச் பண்ணி எம்எல்சி பதவியை ராஜினாமா பண்ணி போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அண்ணா என்ன நினைக்கிறாரு நாம் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேலே அறுபத்தி ரெண்டில் வந்துட்டோம் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இவர் நமக்கு போட்டியாளராக வரப்போகிறதில்ல இவரை இப்போ நம்ம கௌரவம் பார்த்து கட்சியை விட்டு நீக்கணும்னா இவரால் ஒரு நாலஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு பாதிப்பு பாதிக்கப்படும் நமக்கு வந்து அது பாதிப்பை கொடுக்குங்கிறனால போர் போலிட்டிக்ஸில் வந்து எம்ஜிஆர் அங்கீகரிச்சிடுறாரு அண்ணா அந்த அங்கீகாரம் தான் திரும்ப கருணாகிட்ட சண்டைப்படும் போது நான் தான் திமுக அண்ணி எம்ஜிஆர் அந்த அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி பிறகு சொன்னதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி ஆக எம்ஜிஆர் இருந்தது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகதுக்கு முன்னாடியே வளரும் கட்சியில் வளரும் போதே முதல்ல பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வரும் போதே அதுல எம்ஜிஆருக்கும் பங்கு இருக்கு கருணாதிக்கும் பங்கு இருக்குங்கிற அளவுக்கு எம்ஜிஆர் உருவானாரு விஜய் எங்க கம்பேர் பண்றீங்க விஜய் எங்க கம்பேர் பண்றாருன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில ராஜேந்திர வரும்போது ராஜேந்திர கருணாய் தட்டி விட்டுட்டாரு எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில வந்து இருந்துட்டு சரத்குமார் வரதுக்கு முன்னாடியே கருணாய் சீப் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு தனக்கு அதுல பெரிய கிளைம் கேட்கும் போது உங்க அளவு வேறு இவ்வளவுதான் சரத்குமார கருணாய் தட்டி விட்டுறாங்க ஆக நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறதுக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில வந்து இருந்த சரத்குமாருக்கும் ராமராஜனுக்கும் ஜெயலலிதா நைசிட்டியோட தட்டி விட்டுட்டாங்க ஆக நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில ஒருத்தர் வந்து நின்னா ஏற்கனவே நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி அந்த கட்சிக்கு முப்பது பர்சன்ட் இருக்கும் அந்த ஓட்டை உங்ககிட்ட தரதுக்கா இன்னைக்கு உள்ள மாடர்ன் பொலிட்டிக்ஸ் அரசியல் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு கொள்கைகள் வேல்யூ சிஸ்டத்துல இருந்த ஒரு அரசியல் இன்னைக்கு நோ வேல்யூ வேல்யூ சிஸ்டத்துல கம்பெனி மாதிரி ஒவ்வொரு கட்சியும் நடக்குது திமுக தனக்கு பிறகு தன்னோட பையனுக்கு போகணும்னு ஸ்டாலின் நினைக்கிறது இயல்பு கருணாதிக்க மகா எனக்கு தான் கிடைக்கணும்னு கனிமொழி வந்து இந்த ஸ்டாலினை ஒத்துக்கலாம் உதயநிதி ஸ்டாலினை ஒத்துக்க முடியாது கனிமொழி நினைக்கிறது இயல்பு இதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது இதை வெளிப்படையாக எல்லாருமே ஓப்பனா பேசக்கூடிய ஒரு அரசியல் தான் இன்னைக்கு இருக்குது ஆக திமுக எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டி ஆக ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில வந்து இன்னொருத்தரை வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலையில ஒரு நடிகர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில போய் சப்பாடு வாய்ப்பு இல்லை க்ரோட் புல்லராக இருந்து அதை தனக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்தி அந்த பார்ட்டியை நாளைக்கு பிடிக்கலாங்கிற ஒரு இதை வந்து யாரும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க அன்னைக்கு வந்து வளரும் கட்சியில் வந்து என்ன வருமோ ஏது வருமோன்னு தெரியாத பட்சத்தில் அண்ணா வந்து எம்ஜிஆர் போட்டியாளர்னு எம்ஜிஆருக்கு போர் பாலிட்டிக்ஸுக்கும் எம்ஜிஆருக்கு தனித்தன்மைக்கும் ஒரு அலோ அலோ பண்ணார் அதே அண்ணா வந்து அறுபத்தொம்பதில் இறந்து போயிட்டாரு அறுபத்தேழுல ஜெயித்தார் உடனே பாதிக்கப்பட்டு அதனால அண்ணாவுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு மோதல் வரல வந்தால் அது வேறு எப்படி இருந்திருக்கிறது யூகம் ஆனால் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு கட்சி ஒரு தலைமையை பிடி ஒரு தலைமை ஒரு கட்சியை பிடிச்சிட்டுன்னா இன்னொருத்தரை வந்து அவங்க அக்சப்ட் பண்ணி வளர்த்து விடுறதுக்கு தயாராக இல்லை அது நம்ம ராஜேந்திர கதையில் பார்த்தோம் ராமராஜன் கதையில் பார்த்தோம் கதையில் பார்த்தோம் எல்லா கதையிலுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் தான் வந்து எல்லா கட்சியுமே வந்து அலர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆக இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு தலைவர் வந்து சினிமா நடிகர் வந்து ஒரு தலைவராக எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டார் விஜயகாந்த் தெரிஞ்ச பிறகு விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கட்சி ஆரம்பிச்சிருவார்னு விஜய்க்கு எவ்வளவு இடர்பாடுகளை ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்க சட்டத்துக்கு புறம்பா தான் ஜெயலலிதா பண்ணாங்க அது ஒன்று ஜெயலலிதா நம்ம விமர்சனம் பண்ணாலே கொஞ்சம் ஒரு பொங்கிட்டு வராங்க அவங்களுக்கு கேட்கறேன் ஜெயலலிதா டம்மி பீஸு ஜெயலலிதா ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சசிகலா தான் எல்லான்னு சொல்லும் போது நீங்கள்லாம் இங்க தானப்பா இருந்தீங்க உயிரோடி தானப்பா இருந்தீங்க அப்ப யாராவது மூச்சு விட்டீங்களாப்பாங்கிறத நான் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாட்ட இதுல வைக்கிறேன் நான் ஜெயலலிதா வந்து போல்டான லேடி நுண்மா நுழைப்பலம் உள்ளவர்னு பாராட்டவும் செய்திருக்கிறேன் விமர்சனம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல விமர்சனம் பண்றேன் நிச்சயமா வந்து விஜய்க்கு எதிராக அவங்க சட்டத்துக்கு புறம்பா தான் நிறைய காரியங்களை செய்தார் செய்தாங்க காரணம் என்னன்னா விஜயகாந்த் வந்தனால அவங்க ஆட்சி கருணாயிட்ட இழந்துட்டாங்கன்னு ஒரு அச்சம் அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல விஜயகாந்த் எட்டு பர்சன்ட் எடுக்கலன்னா நம்ம நாற்பது எட்டு நாற்பத்தெட்டு எடுத்திருப்போம் கருணாயி நாற்பத்தி அஞ்சுல தோத்திருப்பார் நம்ம ஆட்சியை பிடிச்சிருப்போங்கிற எண்ணம் ஜெயலலிதாவுக்கு மனசுல உண்டு அப்போ விஜய் வந்து ஒரு நாலு பர்சன்ட் ஓட்டையோ அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டையோ எத்தனை பர்சன்ட் வேணா நீங்க வச்சுடுங்க எடுத்துட்டாருன்னா நம்ம கருணாயிட்ட அது தோக்கூடிய அளவுக்கு ஆயிரக்கூடாங்க விஜய்க்கு எல்லா நெருக்கடியும் கூட கொடுத்தாங்க ஆக இன்னைக்கு வந்து எம்ஜிஆருக்கு வரலாறு எம்ஜிஆர் வரலாறுக்கு பிறகுதான் சிவாஜி கணேசனுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தாங்க அதாவது எண்பத்தி நாலு மக்களவை தேர்தலில் சிவாஜி கணேசன் வந்து ராஜீவ் காந்தி சிவாஜி கணேசனுக்கு போர் பாலிட்டிக்ஸில் சிவாஜி கீழ்டாகி அஞ்சு எம்பி இருபது எம்எல்ஏ கொடுத்து சிவாஜி பெரிய ஹோல்ஸ் அங்கீகரித்து தான் அந்த எண்பத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் நடந்தது போர் பாலிட்டிக்ஸில் சிவாஜி கணேசன் வந்து அகில இந்திய
ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கும்போது வந்து எம்ஜிஆர் விட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ திமுக அதிமுக போன்ற வளர்ந்த கட்சிகளுக்கு போகாமல் வளரப்போகின்ற இல்லை வரப்போகின்ற ரஜினிக்கு ஒரு பேக்காக இருந்து செயல்பட வராது இதுதான் எஸ் ஏ சந்திரசேகரனுடைய பார்வை ரஜினியை பொறுத்தவரை எப்படி வெற்றி பெறணும்னு சொல்லும் போது இந்த ஒரு ஆதரவு வளையம் கிடைச்சதுன்னா அது வேண்டாம் அவர் சொல்றது மாட்டாரு வாய்ப்புகள் இல்லை கட்சியில் சேர்றாங்களா அதுன்னா அது அந்த மாதிரிக்குள்ள அளவுக்கு டீப்பாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அவுட் சைடாக ஒரு ஆதரவு வளையத்தை கொடுத்தா கூட அந்த ஆதரவு வளையம் வந்து நமக்கு லாபம் தான் ஏன்னா விஜய் வந்து ரசிகர் பலம் ஸ்ட்ராங்காக உள்ள ஒரு நடிகர் நிச்சயமா ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து விஜய் கூட என்கிட்ட வந்து என் ஃப்ரெண்டு விஜய்க்கு ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு ஜெய்தீஷ் சந்திரா எனக்கு ஃப்ரெண்டு அப்போ அந்த திருமலை படம் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது விஜய்க்கு வந்து ஒரு அமைப்பினர் வந்து பெரிய நெருக்கடியெலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்போ ஹைதராபாத்தில் இருந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட பேசினேன் என்னோட சி சினிமா நாலேஜுக்கு விஜய்க்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுங்கன்னு அவருக்கு வெல்விஷரான என் நண்பர் ஜெகதீஷ் சொல்லும்போது பேசும்போது அப்போ கன்ஃபியூஸாக இருக்குது சார் என்ன ஆகுமனே தெரியலங்கிற மாதிரி விஜய் பேசினாப்பில் இல்லைங்க உங்களுக்கு மினிமம் கேரண்டி இருக்குது ரஜினி மினிமம் கேரண்டி இருந்தனால தான் டாப்பில் வந்தார் அந்த மினிமம் கேரண்டி தான் ரஜினிக்கு பலம் அந்த எம்ஜிஆருக்கே மினிமம் கேரண்டி தான் பலம் ரஜினிக்கு மிகப்பெரிய மினி மினிமம் கேரண்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ள நடிகர்கள்ல மினிமம் கேரண்டி வசூல் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அதனால உங்களுக்கு எந்த அளவும் பின்னடைவு வராது மினிமம் கேரண்டியை நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணி போனா கூட பெரிய வெற்றி வரும்போது அடுத்த நீங்க பாத்துக்கலாங்கிறது வந்து திருமலை ஷூட்டிங்ல ஹைதராபாத்ல இருக்கும்போது பேசியிருந்தேன் அப்போ விஜய் வந்து மினிமம் கேரண்டியை கொடுக்கூடிய அளவுக்கு பலமான ரசிகர் பலம் உள்ள ஒரு நடிகராக இருக்கிறாரு அவரோட தந்தை வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு அரசியல் களத்தை வரக்கூடிய ரஜினிக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறது வந்து ரஜினிக்கும் ஒரு பிளஸ் தான் ஸோ தந்தையும் மகனும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த அரசியல் காலத்தில் வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்கன்றது அவங்களுடைய பார்வை வந்து எடுத்துக்க முடியுது நிச்சயமாக என்னோட கருத்து பொசிஷன் பண்ணுறதுல அவங்க சிரமப்பட்டாங்க ஓகே அப்போ இன்னைக்கு பொசிஷன் பண்ணுறதுல சிரமப்பட்டாங்கன்னா பொசிஷன் பண்ண முடியாமல் திணறினாங்க அதான் உண்மை ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் வேணும்ல அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு என்ட்ரி பண்ணிட்டாரு சிவாயனிசன் ஒரு வெற்றி பிரச்சாரம் பண்ணதும் வெளியே தள்ளுக்கு மூப்பனார் குறிப்பு எவ்வளவுக்குள்ள வேலை பார்த்தது விஜயகாந்த் எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்ததும் விஜயகாந்த் எடுக்கும்போது ஜெயலலிதா சிங்கம் மாதிரிலாம் சொல்லி ஜெயலலிதாக்கு ஆதரவாக பேசணுனால ஜெயலலிதா அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து எட்டு பர்சன்ட் எடுத்து ஜெயலலிதாவுக்கு நஷ்டமாகி ஜெயலலிதா கருப்பு எம்ஜிஆர்னு ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து மதுரை மத்தி மதுரை மேற்கெல்லாம் கடைசியில் விஜயகாந்துக்கே சீட்டு கொடுத்தானே ஜெயலலிதா கருணாநிதியை வீழ்த்தக்கூடிய லெவலுக்கு ஜெயலலிதா ஆளாகிட்டாங்க அப்போ இன்னொரு போல்ஸை வளரவிடக்கூடாதுன்னு விஜய்க்கே நெருக்கடி கொடுத்தாங்க எம்ஜிஆருக்கு வெற்றி சிவாஜிக்கு நெருக்கடியை கொடுத்தது விஜயகாந்தனுடைய வெற்றி விஜய் கொடுத்தது அப்போ ஒரு நடிகரை வந்து கட்சியிலையும் சேர்த்து குரோட் புல்லரை வச்சு வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு எந்த தலைமையும் தயார் இல்லை ஒரு நடிகர் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் தொல்லை கொடுக்கறதுக்கு கட்சி அரசியல் கட்சிகள் தயாராக இருக்கிற சூழ்நிலை தான் அன்னைக்கு இருக்குது ரஜினி பெரிய ஸ்டேச்சரில் இருக்கிறதுனால பிரைம் மினிஸ்டரே வீடு தேடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டை வீடு தேடி வந்து பார்க்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறனால ரஜினிக்கு வந்து தொல்லை கொடுக்கறதுல வந்து யோசிக்கிறாங்க எப்படி தொல்லை கொடுத்தா உடனே வருவார் நமக்கு அது நெருக்கடிங்கனால ரஜினியை வந்து அந்த ஸ்டேச்சர் பெருசுங்கிறனால மென்மையான போக்கு மென்மையான போக்கு எடுக்கிறாங்க விஜய் போனவங்கள்லாம் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு எல்லாம் வேகமாக போனாங்கன்னா நெருக்கடி கொடுப்பாங்க அந்த நெருக்கடியை வந்து விஜயால் தாங்கிக்க முடியுமா அதுக்குள்ள சக்தி இருக்காங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதுதான் தன் நிறைவாக வரும் வரை மறைவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் தன் வலியும் துணை வலியும் மாற்றாம் வலியும் தூக்கி செயல்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கிளாரிட்டி இல்லாமல் விஜய் வந்து மாட்டிக்கிட்ட இடம் தலைவாகவும் சர்க்கார் அவரால் ஒன்றும் எதிர்வனை ஆற்ற முடியல சட்டத்துக்கு புறம்பாக தான் அரசாங்கம் விஜய் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து அப்போ இன்றைக்கி வந்து சூழ்நிலைகளை பார்த்துக்கிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பாங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கடைசியாக வந்து ரஜினிக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் எடுத்துக்கிறார் தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த நிலைப்பாடு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் டாக்டர் ராமதாஸ் கூட பிரசாந்த் கிஷோர் விட்ட ரஜினி காத்து நிற்கிறாருங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் இப்போ அதே டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து ரஜினி ஒரு ஆப்ஷனாக கருதி ரஜினிக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்கிறாரு அதே மாதிரி தான் எஸ் ஏ சந்திரசேகரும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரஜினியை விமர்சனம் பண்ணுறதும் முன்னாடி பண்ணதையும் வந்து நம்ம பெருசாக எடுத்துக்காண்டாம் இன்றைக்குள்ள லெவலில் தமிழ்நாட்டிலோட தண்ணியை கொடுத்து வளர்ந்தவங்களாம் தமிழன்னு ரஜினியை என்டார்ஸ் பண்ணுறாரு அடுத்தால தமிழ் ரஜினியாந்த் முதலமைச்சராக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தனக்கும் எதிர்காலத்தில் தன்னை சார்ந்த தன் மகனுக்கும் நல்லதுங்கிற எண்ணத்தில் வந்திருக்கிறாரு இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு ரீதிங்கிங் வந்திருக்குது இது வந்து என்னை பொறுத்த அளவில்
அந்த முடிவு தான் இறுதியானது இல்ல அப்ப தொடர்ந்து மக்களுக்காக களத்துல பணியாற்றவங்க உரிமை குரல் கொடுக்கறவங்க போராடுபவர்கள் வாழ்வியல் சிக்கல்களுக்காக குரல் கொடுக்கறவங்களுடைய குரல் வல நெருக்கப்பட்டுரும்ல இல்லையே பெரும்பான்மை மக்கள் ஆதரவுக்குரிய நடிகர் இருந்தா கூட வாழ்வியல் சிக்கலுக்காக போராடுகளின் கருத்துக்களை உள்வாங்கி தான் அதை வர முடியுமே தவிர மக்கள் விருப்பத்துக்கு எதிராகவும் மக்கள் எண்ணத்துக்கு எதிராகவும் யாருமே வந்துட முடியாது மக்களுடைய வாழ்க்கைகளும் பேசக்கூடாத வரவே முடியுன்றீங்க நிச்சயமா அதனால தான் பிறக்கும் போது யாரும் வாக்கு வங்கியோட பிறக்கல எம்ஜிஆர் பிறக்கும் போது ஓட் பேங்கோட பிறக்கல என்டிஆர் பிறக்கும் போது ஓட் பேங்கோட பிறக்கல ரஜினிகாந்த் பிறக்கும் போதும் ஓட் பேங்கோட பிறக்கல ரஜினி மக்கள் உணர்வை புரிஞ்சு மக்களின் தேவைகளை அறிஞ்சு மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறாங்க மக்களுக்கு இங்கே என்ன குறைகள் இருக்குது மக்களுக்கு என்ன என்ன தேவை மக்கள் எந்த வகையில் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அதெல்லாம் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு வந்தாதான் மக்கள் உணர்வை தெரிஞ்சு வந்தால் தான் ஒரு தலைவர் வெற்றி பெற முடியும் அதனால் நீங்கள் மக்கள் உணர்வு உங்களோட அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய போராளிகள் போராட்டம் எல்லாமே மக்கள் உணர்வுக்குள்ளே அடங்கும் மக்கள் உணர்வை தெரிந்த ஒரு தலைவரால் தான் வெற்றி பெற முடியும் நிச்சயமா நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மக்கள் சார்ந்த ஒரு உணர்வாளராக இருந்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும்னு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பதிவையும் சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து பலதமான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க சார் உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பொறுக்கும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்